Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, uma hora e cinco minutos. Você já está ouvindo sala de redação. A hora certa é da Excel. O senhor da Excel, o senhor compre três Pirelles e leve três pneus Pirelli. Três Pirelli é muito bom, né? Três pneus Pirelli. É. E leve o quarto grátis na Excel, o senhor. E a temperatura, que nesse momento é de 27 graus e um décimo, é da Santa Clara, mais de 100 anos, já vou para Neto. Patrocinadores âncoras do Sala de Redação, Gimo, qualidade, Gimo Antistraça, qualidade comprovada. Tumereiro, só Tumereiro, garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite, Ruder, 40 anos de inteligência em segurança, Toyota Carhaus, incomparável. E Life Park, condomínio clube, última fase, antecipe-se e garanta a sua unidade 2015, Nex, o ano da sua conquista. A pesquisa interativa do programa pergunta Diego Aguirre acertou em poupar titulares no final de semana? Sim ou não? Ah, não esqueça, a interatividade, né? Sempre em nome da Vinela Brokers Brokers que é empresa especializada na compra e venda de empresas, mais uma marca do Grupo Vilela, Sala 360, no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba Novo Sala, e o WhatsApp é o 51 prefixo 9503-3848. Quem gostou dos seus times, que por favor, que se manifeste. Eu vou, eu vou manifestar então, eu gostei do meu. Eu gostei do Grêmio, o Grêmio jogou, como é que eu vou definir assim? O feijão com arroz com molho de caviar. O Você gre... Só lá na tua casa que tem esse feijão de arroz. Não, eu li no jornal isso. Eu li no jornal isso. É. Eu nem sei o que é, é caviar. Eu li e estou repetindo. Uh -huh. é... Não, é que eu li e estou repetindo não, eu isso. Eu também eu, eu só li no jornal isso. O Grêmio teve bem defensivamente. O Grêmio teve bem no meio campo. Com algumas dificuldades no ataque, é verdade. Mas com boas chances de gol. E depois que sofreu, e depois que marcou o gol no Juventude, o Juventude não teve nenhuma oportunidade mais, porque tinha tido uma ou duas antes. Uma ou duas no máximo. Teve duas, teve uma de uma grande defesa do Marcelo. Aliás, o Marcelo Groi, esse. Aqui, Mas foi antes do gol, gol né, Pedro? Hã? Foi antes ah, do gol. Foi antes do gol. Não, 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 não. Depois do segundo tempo, o Juventude teve quatro cobranças de falta. Da, daquela lotérica, assim, que tu, na intermediária, tu mete lá dentro da área para ver se faz o gol. E não conseguiu cabecear nenhuma, não teve mais nada, não teve chute, nada, não teve nada, absolutamente. Isso, é que o zagueiro nada. jogou muito bem, né? O Rodolfo jogou muito não, bem. Não, o Jeromel jogou, a zaga a teve dupla, muito dupla bem, a dupla de zaga. De zaga. O, o Cacalo, eu, eu achei que o, o lado esquerdo da defesa do Grêmio, e olha que ali ocupa um jogador que eu admiro muito, que é o Marcelo Oliveira, mas ali... O Juventude teve por três ou quatro oportunidades uma arrancada do lateral esquerdo dele, se não me engano, o nome do rapaz. Elder, Elder. lateral direito. Elder. 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 Já jogou no Inter. E ele, sistem... e ele sistematicamente é, mas bateu. Ele, juventude, ele vai bem. O lateral esquerdo do Grêmio. E... Ah, não, não cheguei a perceber isso, João, porque eu achei que a zaga foi bem. A melhor notícia de todas para mim foi, especialmente no segundo tempo, a muito boa atuação do Juliano. O Juliano retomou as suas boas atuações anteriores. Mamute de novo jogou uma Mamute bola. Entrou, a nota é... triste do jogo, que é, não tem como não acreditar, uma falta de sorte, a um, a um descaminho da, 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 do destino do rapaz, do, do rapaz ter se machucado. É, isso é um, o Ramiro, o Ramiro. É, um coisa, é um prejuízo grande para o Grêmio, porque o Grêmio agora, para o restante da competição, é que azar. Perde dois titulares do meio campo. Aí, não, perde dois titulares. Não, não, o Ramiro volta o ano que vem. Outubro, é. É. São seis meses fora. É. Seis Tramado, meses. Depois é. mais fisioterapia. É engraçado é. que é. o lance é um lance Terminou. que ele está ele tentando voltar para a lateral direita, que ele sentiu que a bola ia para lá. E ele pisou mal, né? Ele caiu pisando mal. Eu achei até na hora que era tornozelo. Aí, não, não, é joelho. Joelho. Joelho, é, joelho. É, na grama Achei que era torno joelho, que ele tinha pisado, é. de que ele pisou mal quando caiu. E o gramado do. do, do, do ele, pisou, é ele, bom, pisou, é ele pisou no buraco, Guerreiro. Ele teve azar. Ele, deu azar, ele pisou no buraco. E é, e é ruim que isso aconteça. É triste que isso só aconteça com, com um jogador como o Ramiro. Né? É, e a outra coisa é um boa. Abnegado, que é um cara que, além pois de ser é, um bom jogador, é. de ser um cara de multifunções e tal. É verdade. A outra, oh, a outra coisa Ramiro, boa Ramiro do Grêmio. Tem um aspecto familiar, Cacau, se tu me permite, que é espetacular. O pai dele, o Gilnei. Ele assiste todos os jogos, junto com o filho. Todos os jogos do Grêmio. Então, é, é, ele tem uma, 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 um hotelzinho lá em Canela, lá, 
Eles são de lá? Sim. O Gramado, Canela, Gramado, 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 dois. Gramado. Gramado. Ah, E ele, ele larga o hotel ah, e, e, vai. e vai atrás do filho, onde o filho for. É um negócio realmente interessante. Legal, porque quem tem esse apoio de família já está com meio caminho andado na vida. Né? A outra Nossa, notícia boa claro. para mim do Grêmio... Eu me lembrei do Cacalo naquele lance. Da porque, lesão? É, porque ele saiu e voltou. Eu digo, não, não é hora de dorzinha. Mas só que não era. É. Era ligamento. Era ligamento. Não, e ligamento é bravo. Mas eu ia foi... dizer que a outra notícia boa do Grêmio foi também uma retomada da boa atuação do Luan no segundo tempo. Ele andava meio omisso, ele andava meio esquecido, meio não participativo. E no segundo tempo ele se movimentou, ele prendeu a bola, ele ficou muito tempo com a bola, não dando oportunidade aos adversários. Então, em atuação individual, essas duas, para mim, sobressaíram. Mas quando o coletivo vai bem, como foi o do Grêmio, não dá para dizer assim, olha, fui, alguém foi muito mal. Se o coletivo vai bem, a meu juiz, significa que todos jogam de Mas médio para bem. E eu quero, Guerrinha, eu quero aqui e, e exijo que vocês e os ouvintes reconheçam a minha grandeza. Como tu é sou, grande, João. Sou, é, tô reconhecendo. sou obrigado a reconhecer que o Douglas jogou uma boa partida. Ele deu uma enfiada de bola que o Brian Rodrigues cabeceou para fora, que foi realmente... Mas é o que eu disse da outra Genial. vez. O, o, o cara pode não estar não, não, não tá na, nas condições ideais físicas, não ter a idade que tu deseja, mas a bola do pé do Douglas, ela sai redonda. Pois é, mas aquele é tipo redonda. de... O que eu digo, Zé, é que aquele tipo de jogada qualificada, ela não pode ser uma por partida. O jogador protagonista, Fernando, o jogador pensador do jogo, o articulador... Ele tem que ter aquela jogada qualificada mais vezes durante um dos 90 minutos. Não pode ser uma só. Eu gostaria de ver o Douglas, que eu reconheço que está jogando bem, no Campeonato Brasileiro com dificuldades maiores. Porque o time do Juventude ontem, na minha opinião, foi decepcionante. Mas o Douglas vem jogando bem algumas partidas. Já. É, mas eu quero ver na, 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 na dificuldade. É, né? mas é, eu, acho, eu acho que, é, eu volto a dizer, é ruim com o Douglas, vai ser pior sem o Douglas. Uhum. A menos que tu encontre alguém mais qualificado. Aí, tudo bem, aí, não vamos discutir. É, eu acho que o, o que deixou a desejar no Grêmio, de novo, de novo foi o centroavante. É. Yeah. O centroavante, não sei se ainda não encontraram o jeito que ele melhor produz, que pode ser a bola aérea. Mas o retrospecto mas dele não é bom, Gui. Ele tem 47 ele, gols é, ele ficou devendo, em 10 anos. Ele ficou devendo. Então ele não tem, digamos assim, uma... Ele não é um jogador que vem com o retrospecto. Ele pode melhorar no Grêmio, ninguém está proibido de melhorar, o Grêmio pode fazer. O, o, o Filipão gosta muito de jogar para o centroavante, então daqui a pouco ele pode fazer os gols. Só que até agora ele está justificando o, retro, o retrospecto dele. Ele não fez nada mais do que isso, ele tem um gol, um gol. É verdade, teve um anulado contra o Novo Hamburgo que não tinha que ter anulado, mas é, daí não ele valeu. Ainda, ele ainda é peixe fora d'água. É. E aquela, aquela cabeçada que ele deu ontem, foi, parece que é cabeçada de jogador cabeça, cabeceia com os olhos fechados. Pode ser. Ele, pode ser. ele cabeceou bizonhamente para fora. Ser, pode ser, porque com o olho aberto ele vai acertar no gol. Pelo ele menos. não procurou, ele não procurou o canto. Fernando, o que, que tu gostasse do Internacional? Eu acho que uh, eu, eu, eu procurei me informar sobre a escalação, né? E, e o Inter... Uh, e o Inter uh, foi escalado exatamente uh, em cima da característica do adversário. Bola aérea, uh, corpo a corpo, constante, jogo viril, né, <risos> jogo de gauchão. E o que eu vi foi isso. Tá? Só um, um time né, que se propôs a jogar daquela maneira, alçando bolas para o Rafael Moura, acabou saindo o gol dessa forma. Uh, o Valdívia, que eu tenho criticado aqui, principalmente porque não é um jogador objetivo, fez uma, uma razoável partida, jogou melhor, né? para a equipe do que vinha jogando anteriormente. Uma falta extraordinariamente. É, e a bem. falta do gol também, melhorou, né? A falta do gol foi ele. O Newton melhorou muito. Então eu vi, vi que o processo defensivo internacional melhorou muito em relação a si mesmo. Né? Eu que sou um, um fiscalizador dos processos defensivos das equipes internacional vinha muito mal. E ontem, jogando, e sábado, jogando com dois volantes, o Newton saindo um pouco mais do que o Nico, uh, teve um processo defensivo mais sólido. E o que me agradou foi isso, né? houve um crescimento, embora os jogadores não sejam aqueles que vão atuar na, na sequência do, da Libertadores, que é a minha maior preocupação, uh, deu para ver essa evolução e, aliás, o trabalho do Aguirre tem evoluído, sem dúvida tem evoluído, embora o não tenha jogado bem como se quer, mas há uma evolução evidente e a proposta para aquele jogo era isso, era marcar o adversário nas suas principais características, que era a bola aérea. Acho que a grande notícia do Inter foi o, o, o centro-médio, o Newton, né? 
ele recuperou a forma física, ele teve piques extraordinários, ele sabe jogar, ele sabe chutar, ele, ele comprou uma falta que a bola explodiu no peito do Martini, que é um negócio fantástico. Né? Nós elogiamos o Marcelo, o Marcelo Groi aqui, né? Sim. O goleiro internacional fez uma defesa é extraordinária. Uma defesa extraordinária. É, mim foi melhor, do tipo dessas do Marcelo. Assim. Sim, no, na, na cabeçada do, do Papa. Bate, né? Defendeu, bateu na trave. Ele trave, fez duas. É, e aí a bola caiu na cabeça do centroavante, ele levantou e tirou a bola da cabeça do centroavante. Mas tem, tem outra coisa, na minha opinião, que tem que se considerar. Que é o fato é, das condições do gramado. Né? Sim, o gramado Que possibilitou, terrível, né? que, que levou aquele tipo de futebol. Porque é complicado tu tentar fazer uma, uma jornada mais técnica. Complicado não, impossível. É, quase impossível. É. Eu tinha, por exemplo, uma réplica do Vesúvio no, no, na, na, <risos> né? no, no, na, na lateral, lateral o, intermediária o, do Zé. É, o Internacional, só para ti. Eu acho, que, eu acho que o gramado contribui, concordo. Mas o que mais contribui é a qualidade do adversário. Vou te dizer por quê. Porque o Inter jogou nesse mesmo gramado há 20, 25 dias atrás e jogou bem no mesmo gramado, ganhou de São Paulo com gols de Alex, lembra que errou até pênalti o Alex, jogou bem aquela partida. O problema maior é que o Inter enfrentou um adversário mais qualificado, que fez do jogo uma Copa do Mundo, e não poderia ser diferente, porque a chance era lá, não é aqui, não. Né? E complica tudo. Em segundo lugar, o Inter está desentrosado, o Inter está com dificuldades para chegar, o Rafael Moura, que foi... É, é, chamado numa única bola aérea que marcou o gol, jogou de novo sozinho no meio de três ou quatro caras. Cara. O esquema do Internacional vai matar o Internacional. Vai matar o centroavante, vai morrer de fome. Essa é a dificuldade. O Inter, o Inter enfrentou um adversário que fez uma Copa do Mundo num gramado que era ruim para os dois, não era, do, não era do Brasil, o gramado também. E o Internacional teve Saúde, dificuldades. Saúde, doutor. Por quê? Porque cada jogo é um, cada jogo é um time Certo? Primeira coisa, que eu acho que é um equívoco isso. Mas o que eu acho que é uma coisa boa da gente equívoco. conversar aqui, é, é, eu, eu continuo ouvindo e, e, e diante da, 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 do fato de eu ser muito leigo nesse assunto, eu não contesto, eu aceito o fato de que isso decorre, que essa alternância de, escalação, de escalação e tal, né, decorre numa convicção de um, de um planejamento convicto é, da comissão técnica. Mas será que né? é só o Inter que está certo nesse planejamento? Não, eu, o, Corinthians eu, 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 jogou, tu... o Corinthians jogou com seus titulares, o Cruzeiro jogou um clássico ontem com seus titulares, joga amanhã já na Argentina. É, os times que estão envolvidos... O Atlético também jogou com os titulares. Joga com os titulares. Não, Esse com é o problema, jogador, porque tu entrosa o teu time, nós estamos em abril. Mas eu concordo, mas eu estou ouvindo... Quer dizer, to, to, todos nós, eh, em tese, Bom, concordamos. Não pode jogar na Libertadores. Então. Todos nós, em tese, concordamos, não, mas o que é. vem... A explicação que vem é, decorre de um planejamento estratégico, tá, 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 tá. eu quero saber, porque, porque se fala muito em, em futebol europeu, se fala muito né, em, na coisa mais moderna, é, é isso, porque, sabe? Acho que não. Sabe o que, que eu sempre achei disso? Eu sempre achei que essa decisão, ela sempre foi tomada de forma empírica. Quem decide isso é o diretor, é o presidente, é o treinador, quem tem que decidir sobre a capacidade de jogar ou não jogar com um time com, é, titular as duas competições, é o preparador físico. O preparador físico é que tem que dizer a equipe está em condições de enfrentar dois jogos por semana. Mas ele, mas ele pelo isso menos é, é ouvido. Prudente. Ele, ele isso pelo menos é, é ouvido ou não é muita prudente. atenção. É. Pois é, mas, mas eu não, nunca mas ouvi. Normalmente é assim. Normalmente é assim. É. O treinador faz de acordo. Hoje tem um exame. Mas é, para é, rua. É, para é, rua. Hoje é. tem um exame que é feito que mostra é, secar, que eles chamam. Né? Pelo sangue. É um né? exame pelo de sangue. sangue. Que, o, que, o, que é o nível de fadiga do músculo, é isso? É, o limite. Quem tem... Quem não está lesionado, mas pode lesionar. O que eu quero dizer, Fernando, que é, que é apurada nesse exame. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o preparador físico tem que dar o veredito técnico. O jogador fulano tem condições mas de jogar. Dá, ou não tem. Mas dá o veredito. É assim, mas então, é assim, João. É técnico assim. físico, tu quer dizer? Sim. Dá, mas sempre dá. O treinador sempre pergunta... Técnico ou científico? Sim, o, pré, o, o treinador sempre pergunta, e aí o fulano pode também? Tá não, não, não põe para jogar que o cara vai estourar. Mas diz, ou, é assim, põe... Isso. 
Mas, mas isso é também assim. pra rua. Mas acontece não, mas Então que tipo de planejamento é esse? Não, 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 mas é assim, João. É assim, a comissão técnica isso. hoje é formada por fisioterapeuta, por preparador físico, pelo carraveta que Fisio... faz Fisio... a primeira Fisio... preparação. Fisio... Então os caras se reúnem e então definem. Não tem o que discutir. Então não tem o que mas discutir. Será? Essa é decisão que tá, tá é baseada é um num parecer coisa. técnico. Não, 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 não. não. Só, só tem, só é um tem a se discutir baseado nos outros clubes que estão com as Mas, João, é que esse, esse diagnóstico que é feito, ele é um diagnóstico que tem um, uma elasticidade. Ele, assim, esse jogador poderá, poderá sofrer tal ou qual problema, e aí é o treinador que avalia se ele vai querer deixar o jogador fora ou não. E o Aguirre tem, por tendência, fazer isso. E eu soube que na história dele como treinador, ele costuma fazer isso nas equipes não, que treina. O treinador treinam. avalia Entendeu? correr o risco ou não. É, né? correr o risco ou não. Ah. É, mas é, ele, ele tem todos os elementos e aí pode, ele... É. Não pode ser só o Inter que corre o risco e que tem os exames tão apurados que, que possa fazer o que está fazendo. Pô, então, então, outra coisa é uma que... convicção, uma os, convicção claro, estratégica. Os outros isso. clubes que estão envolvidos, estão bem envolvidos, por sinal, eles utilizam titulares sempre. É, mas não Vamos dá ver pra, não aonde dá vão afastar. chegar. Bom, mas tudo e bem. Mas... Porque os clubes mas que não. ganharam Libertadores hum. privilegiaram a Libertadores. Mas o Cruzeiro... O Grêmio, lá no fim, Não, não. O Cruzeiro... O Grêmio Cruzeiro... jogava com o Banguzinho, o Internacional, quando ganhou, jogou Mas com o Cruzeiro. O Inter jogou sábado e voltará a jogar quinta-feira. O Cruzeiro... Se não fosse o... domingo, o Cruzeiro... jogo no Chile, na quarta-feira, eu concordaria. O Cruzeiro jogou no meio da semana, quando perdeu, inclusive, empatou, uma coisa assim, com o esporte, uma coisa assim. Jogou com o time quase todo ele titular, só não jogou quem não podia. Não, mas eu não, quero aqui, atribuir se... isso também. Não vamos deixar a direção de fora disso. Pelo menos as experiências que eu tive... O treinador sempre consultava a direção, sempre trocava ideia com a direção. Não era uma decisão tomada a revelia dos dirigentes do clube. Poxa, quem manda no clube é o presidente, é o vice de futebol. O vice de futebol e o presidente... Não, mais ou menos, né, Cacalo? Aí o não, treinador também... faz e os dirigentes... Não, mas, não, mas, mas, não, não, a experiência que eu tive não, não foi assim. Partir de uma, de uma não, há, não há uma decisão a revelia dos dirigentes do clube. Mas aí nós estamos partindo de uma então, premissa que, disse, que, o, que o cara está errado. Ele pode estar tá certo, né? Por isso que vai trocar ideia. É, a ideia dele, em, em suma, é utilizar ó, todo o elenco ativo dele e deixar os caras Não, sempre na ativa. Que o Diego Aguirre está procedendo dessa forma. E ele tem o grupo na mão, como se diz, Por porque ele está usando todos Por os jogadores. Exatamente. Né? Ele não está preterindo ninguém. Todos jogaram já 21 jogos, 21 isso. times diferentes. Mas está fazendo isso com o apoio da direção. Sim, claro. Com o tá apoio, apoio da apoio direção. Da... E até nós podemos projetar uma classificação do Inter para a sequência do campeonato Uh, fatalmente vai ter que ter uma decisão política porque se o Grêmio classificar, e eu acho que o Grêmio classifica teremos grenais e no meio dos grenais é. de decisão teremos Mas... jogos para Libertadores aí não só uh, fase classificatória mas mata-mata e, e, fa... é... e teremos um fundamental aqui que, que é o, que é o Strongest. Strongest e é Strongest falar, é em, falar em Grêmio classifica não sei se induzido pelos jogos do meio da semana eu esperava muito mais do Brasil de Pelotas e do Juventude eu também. Eu esperava muito mais dos dois clubes do interior. Mas o Cacau... Foram tarefas fáceis para a Grêmio Internacional. <risos> o Inter não foi tão fácil, não. Cacau, no segundo tempo, o Brasil não, foi. Mas Brasil, mas Brasil, não, Brasil não, Brasil não arriscou. Deu... Uma chance de gol é, teve mas, o Brasil. Mas aí, mas aí é o seguinte: aí entra aquele não, negócio. Teve, teve a defesa do. do, do... Tem duas defesas. Tem, mais... tem duas Só defesas. Aí eu pergunto, não, 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 mas não, não tem a ver não. com o tipo de esquema adotado quando vem jogar em Porto Alegre. Acho que Grêmio Internacional enfrenta muita dificuldade passar mas é que por, em Porto por Alegre os, os clubes do interior tiveram chance de gol eu ontem não foram só fechados não mas no jogo no jogo do Brasil e Inter eu um a um tá ótimo porque não não fica em função do regulamento porque se viesse o Brasil jogar em Porto Alegre com o treinador que tem que sabe armar muito bem o seu setor defensivo jogando nos contra ataques seria muito difícil para o Inter enfrentar esse tipo de situação. Não podendo tomar gol, não pode tomar gol, porque o, o gol é qualificado, né, e tendo um adversário que joga fechado. Vai então o sair. resultado acabou sendo excelente para o Internacional né, na, na, na sequência do campeonato. E, o, e o, o Juventude tem um time bem limitado, né me pareceu, pelo menos, estava numa uma má jornada. No é, eu antes perguntei isso no bate-bola, o Juventude de ontem certamente não foi o Juventude que eliminou o Ipiranga. Não, não foi ganhinho. Não foi. Juventude, Juventude de ontem não marcou o Maicon. O Juventude para eliminar o, o Ipiranga Basso, no Colosso não tem que ser. Sem, no meio do campo se, não, mas sem tirar ah. o crédito do não, tem, Grêmio que jogou tem que muito analisar. bem. Ontem. Não, não jogou muito bem. Ah, é que o Grêmio que... ontem no segundo tempo, depois do 1x0. O Grêmio tomou conta do jogo. O, o meio campo aberto, o Grêmio ficou fazendo rodinha, trocando ah, passe, trocando passe, passe, trocando não, passe. Que, é que a proposta de jogo do, do Cruzeiro e do Novo Hamburgo foi uma proposta de ficar atrás. O que causa muita dificuldade. E dá também a oportunidade do contra-ataque, que foi como o Cruzeiro jogou contra o Internacional. Uhum. Né? E, ao contrário, ontem o Brasil teve que propor o jogo. 
principalmente porque tomou um gol e aí teve que sair de trás. E aí eles, aí eles já têm mais dificuldade de propor o jogo contra o adversário que está fechado. Foi o que aconteceu ontem. O Grêmio, o Grêmio fez o um gol e aí o Juventude passou, mas não conseguiu entrar. Não conseguiu penetrar porque não tem ah, qualidade para penetrar. O Grêmio administrou. É? Segundo tempo administrou. O Grêmio administrou melhor e a dramaticidade do jogo do Grêmio foi menor. Não, o Grêmio não teve dramaticidade nenhuma. 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 Fora a zero. Porque, lá no... Ficou trocando passos, é. porque passos, lá no jogo, passos, lá no passos, jogo do é. Brasil não teve a dramaticidade que teve no meio da semana porque o jogo não era decisivo. Ah? Também, também. Porque senão teria sido. Pô, aqui uma pergunta, Entendeu, claro, Pedro? Mas claro, uma pergunta do ouvinte aqui evidente. pelo WhatsApp. E aí? Que ele pergunta o seguinte: é verdade que o Guerrinha hum. gosta tanto de cavalo que corta o cabelo no joque? <risos> na verdade, eu, eu... quem pergunta é o Alexandre Batista. É, eu, eu hoje não corto mais no joque, mas tinha salão no joque, eu cortei já no joque. Assim. Embaixo no cabelo. Mas continua indo às seis e meia da beijo no cabelo. Não, né? não, 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 não. Mas vem cá, mas se eu posso. Eu ia lá fazer a barra. Se eu posso, é a mesma coisa que o cara vai pra, pra, vai, vai pra zoeira. Tu toma banho no motel? Toma banho no motel. Tu tá lá no motel. Vai Até deixar pra tomar banho em casa? Não, porque aí tu pode, tu pode claro. chegar com um cheiro diferente em casa. Claro, claro. Fernando Carvalho, quem pergunta, Vinícius de Porto Alegre, pelo WhatsApp, quem sai para a entrada de William e Lisandro, caso o Inter passe para a próxima fase da Libertadores? Olha, eu não tenho todos os inscritos, mas parece que tem espaço para inscrição. Tem espaço. Né? Um deles é o Fabrício. Um deles é o Fabrício. Já, já, saiu, já saiu. Já saiu jogou ontem. Né? Jogou e ontem. entrou bem no jogo. Eu assisti a partida, jogou entrou ontem. bem. Um deles, com certeza, é o, é o Fabrício. Depois tem que, o Arson Faria. Que vão, Faria, sa que assim. vão sair? É. Sai o Bruno Gomes. Tá escrito. Ah. Sai o Fabrício. E vai entrar o Jefferson. O Jefferson já está escrito. Não, o Jefferson tá. E, vai, e tem vai, mais um para Tem mais um para um um sair. Um pra, pra, São pra três entrar. vagas para você. O Ademir Pereira está fazendo uma pergunta bem interessante. Fernando Carvalho, seja sincero. Finalmente, uma vez na vida. Né? Okay. Você vê futuro para o Inter na Libertadores? Eu acho muito difícil, uma competição muito difícil, né? pelo que a gente estava observando anteriormente, o Inter não tinha encontrado uma equipe, uma forma de jogar, não tinha compactação defensiva, eu achava muito difícil. Agora estou um pouco assim, esperançoso em, em função do que eu tenho Mesmo visto. Mesmo com o Corinthians, com Boca, é, com outra turma. Mas a esperança de torcedor, ela se não bem, termina. Se bem que o né? Corinthians ganhou no apito agora da Ponte Preta. É, é foi no apito. Foi, foi, olha, foi uma talhada. O Paulo, Paulo, Paulo Guerreiro. Perdeu, tá com dengue, é. O Rodrigo Grandini, Cacau, tem um negócio bem interessante aqui. Enquete para o saldo de geração. Quando o Maicon vai errar um passe? Esse jogador é espetacular. É jogador, né? que eu não, eu não, é eu não tinha ideia disso. Ele tem uma precisão nos passes que é um troço fantástico. Joga de cabeça erguida. É. Não sei se é sempre assim, se ele está de aniversário, mas o que ele está fazendo. Não, Bom, o Mamute pode ser um teve. novo Ronaldinho? Não? Hein? O Mamute pode ser um novo Ronaldinho? Não, parei não, parei não, não, desculpa, não, desculpa, cara, desculpa cara, interromper. Mas o Davi Coimbra ontem escreveu que o Mamute teve, teve uma semelhança muito forte com o Garrincha. Três minutos. Uhum. Três, Três minutos, minutos de Garrincha. Aí. Foi o Dércio Hack. O Davi Coimbra, logo após é, a partida. A gente vê que ele está morando em Boston. Né? É, não, não, mas eu. Porra. O Aí Dércio, eu pergunto que o Dércio nem me perguntaram. Não, não, não. Eu, o Davi está vendo só o compacto lá embaixo. Que, que nem me perguntaram qual a semelhança entre o Rodrigo Dourado e o Falcão, e eu respondi que era o branco dos olhos. Uhum. Eu pergunto aos colegas aqui qual a semelhança entre o Mamute uhum. e o Garrincha. Eu, não eu, vale eu aquilo. Vejo, eu vejo muita semelhança. Eu vejo muita semelhança entre o Mamute e o Garrincha. Muita. Na entrevista. Os dois, os dois jogam com as camisetas dos seus clubes. Os dois jogam de chuteira. Os dois jogam de meia. Os dois, os dois jogam de calção. Os dois têm duas pernas e dois braços. Quer dizer, é uma semelhança enorme. Então, mas então, entre aí o tá uma diferença, e o porque o Garrincha não tinha as duas pernas. Ele tinha meio parecido com não, era, Então era, responde era aqui, torta, mas era perna. Então, então responde Pedro, com a tua aqui, licença Thales. aqui, Pedro. Ah. Com a tua licença aqui. Se houvesse clima, com a tua licença, eu ia perguntar se o Matt e o Tyson <risos> são a mesma coisa. Não, deixa eu saber o que vem. Thales de Florianópolis, Olhando pelo WhatsApp. Porra, porra. Jeromel, <risos> Jeromel e Rodolfo formam a melhor dupla de zaga do Brasil? Uma pergunta interessante. Ah, não há um comparativo ainda preciso para se fazer. Jogaram uma boa partida ontem, mas sabe como é que é, né? Jogaram bem. É, mas o ano passado eles jogaram contra times do mas Campeonato Brasileiro rico. e foram uma dupla, olha, é, são dois jogadores mas espetaculares. É que, no ano passado... O Vianney, que não está aqui hoje, está tá, tá dodói, aquela tia, ele sempre diz o seguinte, o Inter não tem zaga. Ele, é um discurso assim que eu, eu até não concordo no muito, ano... mas é, uma coisa eu concordo com o Vianney, a zaga do Grêmio é imensamente superior à do Internacional. No ano passado os dois foram muito bem, a defesa do Grêmio foi uma 
não sei se foi a menos ou se foi uma menos das menos, é. É. mas a gente precisa considerar que o Grêmio deste ano será diferente do ano, que, do ano passado. Mas o Grêmio volante, não vai jogar gente. com três volantes. Uhum. Toda vez que tu protege, protege muito os zagueiros, a tarefa dos zagueiros fica menos complicada. É. Menos complicada. Então vamos ver. É como diz o, o, o João. Ainda vamos dar uma esperadinha. Estão jogando. Eles são, Felipe... se afinam, eu acho que é a melhor dupla do Grêmio. É melhor que se afina. O Filipão deve estar tá preocupado. Brasil, o Filipão devagar. deve estar tá preocupado. Porque o Ramiro era titularíssimo. Claro, claro, do Grêmio. Claro, é homem de confiança. Titularíssimo. Claro. E o Cristian também, por óbvio. Claro. Agora, o Mamute, a comparação do, do Mamute com o Ronaldinho me parece, com todo respeito, muito imprópria. Porque são jogadores de características completamente o é diferentes. O Mamute, o Mamute é um jogador que tem uma força equilibrada. O Ronaldinho era pura técnica. Pura é, técnica. Isso, não, não, mas não dá para comparar. Não, não, não tem não, comparação. Não, não dá, não, não dá. Eu só faço assim, eu tu, acha que, tu acha que o Mamute poderá ser o melhor jogador do mundo não, em algum não. momento? Não. não. Já foi o melhor jogador do torneio de Toulon. É, é não, são, é do outro tipo de jogador. Não, ele é um jogador precioso. Jogador que tem força, joga em pé. Eu acho isso no atacante uma coisa extraordinária. Joga em pé, o cara bate nele e continua em pé, faz a volta pro grid. É um jogador agudo. É, o Thiago de Cachoeirinha faz uma pergunta muito intrigante e que é uma dúvida que eu tenho. Diz ele. Gauchão engana bobo. Inter empata com o time da Série D, Grêmio ganha apertado do time da Série C. Como será no Brasileirão? Eu tenho... Não, mas os dois são da mesma série. Aquela velha história, Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus Quando a exigência... Frio, conforme, conforme o cobertor. cobertor. A Dorirã acho... Barbosa. Tá, mas eu imagino, João, eu, 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 tu, tu era guri ainda quando o Inter ganhou o último campeonato brasileiro. Perfeito? Era. E o Grêmio, tu já... Tu, 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 tu era adolescente. Tá, não, adolescente. o Grêmio ganhou tá, o último quartel. campeonato brasileiro há 10 anos atrás. 96? Não, não, agora não, em 2000 e quanto. Não, 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 não tá 96. falando da Copa do Brasil. Não, não, tá falando não, do campeonato do brasileiro da Série ah, B que nós ganhamos. Tá, vamos de novo, 96, faz 21 anos, tá? 21 anos. Tu era adolescente. Corria atrás das gurias. Hoje tu é um velho, quase broxa, esse troço todo, palma naquele tempo. Quase. Corria atrás das gurias, esse troço todo. Então, eu, eu imagino, eu imagino, eu, eu penso eu sonho com a ideia de que o Grêmio Internacional entra no Campeonato Brasileiro para disputar título. E eu não estou vendo isso, cara. Não estou vendo isso. É, tu eu dissesse, vendo. com relação a mim, tu dissesse bem, né? Quase. Quase. Eu, sou, Pedro, eu sou o seguinte, ó, digamos que tu pode me comparar com o Douglas. Eu já não tenho aquele vigor, mas bobear eu mas faço um lançamento. Tu é homem de uma jogada, pelo menos eu só. <risos> uma bola só. Uma bola só. O que, que tu acha, mestre Zé Vitor Garcia? Grêmio Internacional no Brasil? Não, tem eu, chance de mas ganhar? Aí eu vou concordar com o João. Cara. Eu acho que, que isso, o campeonato de hoje não é parâmetro para nada. Provavelmente Mas a gente não vai... Para ver se está mal, acho que sim. Não, para corrigir sim, para corrigir sim. Mas o, o que eu ia dizer é o seguinte, dificilmente ou impossível de acontecer num jogo de campeonato brasileiro disputar uma partida de futebol nas condições que o Internacional, por exemplo, disputou sábado. Sabe, eu tenho a impressão que no campeonato brasileiro, com todo o respeito ao técnico Rogério Zimmermann, se há um minuto de jogo o técnico já está gesticulando, é, incitando e dizendo que está sendo prejudicado, né? isso acontece no campeonato brasileiro, o cara vai pra rua né? então várias coisas tem que se considerar para saber que no campeonato brasileiro não são esses times podem ser até as mesmas escalações mas não são as condições que eles vão encontrar para disputar o um campeonato brasileiro que é disputado em condições muito mais civilizadas eu, eu, acho, que, que, eu acho que a Duma Grau vai, vai, vai figurar no campeonato brasileiro Uh, principalmente pelo que eu tenho observado das outras equipes. Né? Se nós observarmos aí, o Corinthians, que sábado ganhou no apito, realmente, houve, deveria ter sido empate o jogo. Houve Sim, um gol o mal marcado. Todos os jogos se disputou, ele não está disputando o Gauchão, ele joga contra o não, Santos, não, não, joga não, contra o Palmeiras, eu, ele, não, ele não perdeu esse ano. Eu estou analisando a, a qualidade que eu tenho visto nas outras equipes. Então, o Corinthians... Está muito bem. São Paulo? O São Paulo não está bem. Esse fim de semana não tem bala, né? Não, tem bala, mas não está bem. Ah. Tá? É um time que pode perder para o Inter e para o Grêmio. O Corinthians é mais difícil. Tanto aqui como lá vai ser difícil ganhar tá. o Corinthians. É. Gostei do Atlético Mineiro. Eu assisti o Atlético Mineiro, que jogou com 10 todo o segundo tempo. Jogou contra o Cruzeiro ontem. Jogou muito bem. Um Já está... Do Cruzeiro, do Cruzeiro, do Novo Hamburgo, tem que ir para os pênaltis, Fernando. Aí vem, 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 vem o, sei lá, o... Inventa um médio aí, a Ponte Preta vem jogar aqui, faz uma retranca, é melhor que eles ganham o jogo. Não, 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 mas não. Mas, não, é... mas, não. mas é, eu, o que eu acho é que essa, 
como é que eu vou te dizer, esse, esse confrontamento, ele, 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 ele é diferente. Quando ele ocorre, quando vem uma equipe melhor, é é mais e exige ah. um pouco mais, eu, eu vou te dar um exemplo, quando tu vai cantar numa bodega, com som ruim, com pouco público, tu tem um desempenho. Quando tu aí chega tu vai, no... tu vai de, de calça amarela e camisa listada aí, né? Não, não, isso, quando, não, o cara não pode se apresentar assim. Quando tu, vai, é. quando tu vais cantar ou te apresentar num teatro com a qualidade de som maravilhosa, o Alex, bem, eu, o Alex, eu, o Alex eu, do Ibaitá está dizendo, tá dizendo que o Boca Brava está vestido de Strongest. <risos> <risos> Já está começando a secar aqui. Tá não é Strongest. Amarelo e preto é, são as cores do time da minha infância, do esporte clube uruguaiano. Ah, jogar com essa calça amarela também. Amarelo e preto. E calça de negro. É, é, é bom tu explicar porque ninguém sabe sabia. Tá? Muito obrigado é. pela explicação. Não, se não sabia, eu vou dizer mais uma coisinha. Ficam comparando, ficam comparando com o Grêmio, com todo respeito ao Grêmio Bagé, ficam comparando com o Grêmio Bagé, com o Deiston. Eu só quero dizer o seguinte, eu... lá do Esporte Clube Uruguaiana... Enquanto for fazer show em Bagé, os caras vão te... Aí, te lá do Esporte Clube Uruguaiana saíram o Lara e o GC. Só isso. Foi de lá do Esporte Clube Uruguaiana. Novo Gimo Antitraça Aerossol, seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Tubeleiro, só tubeleiro garante a melhor condição, tudo em até 24 vezes iguais, com o primeiro pagamento em até 90 dias. Consulte, hein? Ninguém facilita tanto. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faça. A vida é feita de escolhas. É um privilégio ser uma delas, a e por bom, economizar é comprar bem. O nosso salão online, aquele que você enxerga as roupas escandalosas de João Almeida Neto, eh, vem para Valença a Ice, os melhores sabores, Valença Ice, casa bem com você. Lembrando que a nossa pesquisa interativa está perguntando, onde é que está? Está aqui, Diego Aguirre, Uh, acertou em poupar titulares no final de semana para Libertadores, sim ou não. E a nossa pesquisa interativa, você sabe, tem o patrocínio uh, da Frigelar, ar-condicionado das marcas Springer e Carreira na Frigelar, e da rede de concessionários Foton Caminhões do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, bem ligeirinho, três minutinhos e nós voltamos. Valença Ais, animar a balada, Valença Ais, muito mais sabor. Valença Ais, pra curtir com os amigos Valença Ais, é com essa que eu vou Em qualquer momento, em qualquer lugar No churrasco, na festa ou na beira do mar Valença Ais, pra animar a balada Valença Ais, Valença Ais, casa bem com você Aprecie com moderação. Locação de ônibus para viagens nacionais e internacionais é com a Ouro e Prata. Realize viagens escolares, empresariais e turísticas com toda a segurança e conforto. Informe-se pelo site ouroeprata.com. Começou a promoção número 1 um Pirelli. Agora você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Sim, você ouviu direito. Comprou 3 pneus, o quarto é totalmente grátis. Ô, oh, oh, já falou 3 vezes. Então, a quarta é grátis. Promoção número 1 um Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Confira na excelsiopneus.com.br 3363-1777 e pague rodando. Ô garçom, vê uma porção de pastelzinho. Pastel, poxa, vai dar uma zia. Se precisar, estomazil pastilhas neutraliza a zia e acaba com a queimação. Estomazil pastilhas, alívio imediato e boa digestão. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ainda lembro do gosto do último café da manhã que eu tomei antes de sair do sul e ir atrás dos meus sonhos. O calor do forno se confundia com o carinho da minha avó. O sabor do queijo, o cheirinho do café com leite. Me recordo de cada detalhe como se fosse hoje. Lembro até das palavras dela. Não te esquece o que tu aprendeste em casa, meu filho. Faz tudo com muita dedicação, carinho e respeito aos outros. Eu fiz, vó. Santa Clara. Há mais de 100 anos de avó para neto. Me envia uma sensolina aí. Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namora de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Ah. Ah, <risos> 
Colina, essência de vida, agora em Flaconete. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje pode ser só mais um dia. Ou pode ser um dia especial. Escolha a melhor companhia. Escolha celebrar o momento. Transforme sua rotina. E faça o seu dia valer a pena. Casa Perini Espumantes. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro, investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. Depois que você morrer, seu coração pode continuar batendo. Seu pulmão pode continuar respirando. Seus olhos podem continuar vendo. Mas a sua voz... Infelizmente, não pode continuar sendo ouvida. Então avise a sua família. Só ela vai poder falar que você é doador de órgãos. Diga que sou doador. Uma campanha RBS TV. Hora 40 minutos, estamos de volta com Sala de Redação, Sala 360 no Twitter, no Face, no Instagram, arroba Novo Sala e no WhatsApp 51, prefixo 95033848, tudo em nome sabe de quem? <risos> da Vileira Brokers, empresa especializada na compra e venda de empresas, mais uma marca do grupo Vilela. Eu estou recebendo uma correspondência de um querido amigo ouvinte nosso, Carlos Pessoa Alves, que mora lá em Rio Grande, ele diz o seguinte... Uh, foi triste o que eu vi ontem no bate-bola, a maneira como o senhor detonou a minha cidade, uh, levando até para o lado do deboche. Foi inacreditável. Eu não entendo esse prazer mórbido em rebaixar Rio Grande. E isso vem de anos. Tenho certeza que para o senhor a maior praia do mundo deve ser a pior uh, praia do mundo. Que os moles da barra devem ser um montinho de pedras e que o museu oceanográfico é pequeno, aquário e por aí vai. Bom, deixa eu dizer para o senhor... Uh, Carlos Pessoa Alves, nosso ouvinte lá de Rio Grande, que é funcionário público aposentado, que tudo que nós falamos ontem foi da, da, da condição do estádio. Eu não me reportei à cidade, aliás, uma cidade que eu gosto muito, tenho grandes amigos, tenho o Armando Barros lá, que me recebe sempre com carinho, o pessoal do, 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 Oceano, do, 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 do Museu Oceanográfico também me recebe com carinho, já fiz passeio de navio por lá, já fiz todas as coisas que tem que fazer, não tem, não tem dificuldade nenhuma com o Rio Grande. O que nós falamos no Bate-Bola, e eu tenho certeza que é um assunto que deve preocupar o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, é a condição do estádio. Menos pelo gramado, que é muito ruim, eu pensei que tinham arrumado e não arrumaram, mesmo que tenham colocado novo, mas mais pelas condições do estádio. Faz 13 anos que caiu aquela bancada, até hoje não, 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 não colocaram de volta. E tudo aquilo que se viu, daqui a pouco aparece um brigadiano com 10 pedras na mão. Ou seja, está em condição, é, digamos assim, de deterioração, deterioração o, o, o concreto do estádio. O estádio não tem condições de re receber uma partida daquelas. Não tem luz. Ora, imagina. Ah, mas não pagaram a luz, então você é... Bom, você tem que pagar a luz. As pessoas têm que se motivar. Elas têm que se, 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 se juntar e fazer um mutirão para tentar levantar aquela arquibancada, fazer um estádio bonito, etc, etc. E resolver o problema do estádio. Agora, ninguém no bate-bola falou de Rio Grande, mesmo porque não temos nada contra Rio Grande. Pelo contrário, a Rádio Gaúcha acaba de colocar uma rádio em Rio Grande. Tem muitos ouvintes em Rio Grande. Adoramos Rio Grande. Queremos o bem de Rio Grande, pelo e tudo. Nós só queremos estádios. E o Campeonato Gaúcho vai ter que ser revisto. O Noveleto vai ter que pensar nisso. O Estado do Brasil não dá para jogar. Está apodrecido no seu concreto. O Estado de São Paulo de Rio Grande foi aquilo que se viu. O estádio do Santa Cruz é ruim. O estádio da Avenida é ruim. Qual é o outro que é ruim? O, o, o do Veranópolis é um, uma coisinha desse tamanho, assim. Vem cá, tem, no, nós temos que avançar. Nós temos que avançar. O outro dia eu fiz uma crítica severa à Federação Sul-Americana que botou o jogo do Inter na Copa Libertadores em manta num estádio que parece o estádio Aldo da Puso. 
no estádio sem nenhuma condição para receber um jogo da maior competição oficial. E nós temos que melhorar o Campeonato Gaúcho. Nós temos os estádios de Caxias, nós temos o de Novo Hamburgo, nós temos o do Lajadense, nós temos o de Erechim, nós temos grandes estádios, bons estádios no Rio Grande do Sul, que podem ser utilizados. E quem não puder, que não se estabeleça. O que eu vou fazer? O estádio tem que ter iluminação. Quer dizer, o Inter foi jogar lá. Deu problema, deu uma briga, tá? Podia ter dado qualquer outra coisa. Aí daqui a pouco quase não teve jogo, porque anoiteceu e daqui a pouco o goleiro do Inter não, não chegava eu, nada. Nesse ponto, o relato do Guerrinha foi, né, no sábado, te ouvi hum. atentamente, sobre a, as dimensões da cabine em que eles estão. Eu mostrei a foto para vocês agora. Eu não tô falando por falar, porque eu sofri. Ah, foi a, 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 foi a cabine da Gaúcha. Não, todas eram assim. Com exceção da Sport TV, que era um pouquinho mais ampla. A, a própria cabine reservada a, a, a uma emissora de Rio Grande, ela era acanhada desse jeito, não, não, ela não comporta três pessoas dentro dela. E esse é o mínimo de pessoas que trabalham numa jornada, o narrador, o comentarista e o técnico de som. Então fica, sabe como é que fica? Fica, olha, parece um no colo do outro. Não tem nada para poder escrever. Isso, isso aí precisa melhorar. Essa condição precisa melhorar. Eu sei da dificuldade do, do São Paulo, o São Paulo lutou muito para fazer um, um gramado, inclusive, que era horroroso. Já dá para jogar futebol, ainda não é o ideal, mas dá para jogar futebol. Mas ele precisa avançar. Porque, e tem sete, oito meses aí para avançar, porque é, o gauchão do ano que vem, o São Paulo está dentro. Ele está classificado. E o que, que é bom o São Paulo ter um estádio legal, um gramado bom? Ele vai tirar proveito disso. Marcar os pontos que ele precisa para continuar na elite. Não, ele tem grande torcida, ele pode botar também, até as 12 mil também, pessoas e não também, consegue botar 5, porque não tem estádio. Não é que nós estejamos culpando o, o, o São Paulo pelos acontecimentos, não. Os acontecimentos de sábado, lamentáveis na, nas arquibancadas, não tem nada a ver com o São Paulo. Nada. O São Paulo, o São Paulo alugou o seu estádio. Aquilo lá foi bronca da torcida do Brasil com a Brigada, entendeu? Alguma, da torcida, desculpe, de alguns poucos caras que precisam serem eliminados da torcida do Brasil, que é maravilhosa, é maravilhosa. Ela empurra, ela dá show, mas tem lá uns 50, 60, esses aí tem que banir. Por quê? Porque o Brasil vai pagar um preço daqui a pouco de jogar uma Série C fora do mesmo preço. E o Brasil não pode jogar e fora do mesmo preço. Sul só tem a boca do lobo, né? É. Hoje só tem a boca do lobo. Então, tu imagina se o Brasil classificar para a final, vai jogar onde? Não, aí onde vai, vai jogar, vai jogar o Brasil? São Leopoldo, não vai e hoje, jogar. E hoje, hoje pela manhã, me ligou um dirigente do Pelotas, meu querido amigo, pediu para não ser identificado, eu vou respeitar, dizendo o seguinte: parece que o Pelotas tem culpa. O Pelotas não tem culpa de nada. O Pelotas fez o estado dele, aluga para quem quer. É como, como ter um apartamento: eu alugo se eu quero, se eu não quero, eu não alugo. O Pelotas não quer alugar. E é um direito que o Pelotas tem. E aí, o Brasil não pode jogar no Bento Freitas. O Sérgio Stifman agora está me mandando um torpedo aqui, dizendo que a torcida do Inter atirou a primeira pedra. Não é isso que nós estamos discutindo. Não é isso. Todas as torcidas têm marginais. Todas. A do Brasil, a do Grêmio, a do Inter, de qualquer time. Escolhe Inter, que tem. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que o estádio não tem condições. E claro, que os vândalos deveriam ser presos. Se quiser prender, é uma barbada. A televisão mostrou tudo. Só que ninguém prende ninguém aqui no Brasil, né? Eu antigamente até recebi antigamente hoje, as eu... federações requisitavam os estádios. Não pediu para alugar. Muitas e muitas vezes aconteceu isso. Mas é que a estádio anos, requisitado. Mas aconteceu isso, no caso da Boca do Lobo com o Brasil. Mas eu não sei se Só que pena, depois de um ou dois jogos, eu não sei quantos foram disputados. Mas houve, foram requisitados pela federação? Sim, a federação, inclusive, é. pagou o aluguel. Ela pagou. Ela intermediou. É. E aí, mas eu sei que depois de um ou dois jogos, eu não sei que se quebraram algumas coisas, o que, que aconteceu lá, que a, a, os conselheiros e torcedores do Brasil, dos do Pelotas, foram lá e até agrediram membros da direção. Não permitiram que aqui, que fosse de novo liberado o estádio. E aí todo mundo diz assim: olha, ninguém quer emprestar para o Brasil por causa do que acontece, dos vândalos. Bom, então, para então. A direção do Brasil tem que botar agora a colher nesse chá. Dá para identificar. Eu ontem, inclusive, quando passou a imagem lá da confusão, que um rapaz foi atropelado por oito ou nove, ah, foi uma eu loucura. disse que o rapaz estava pedindo para parar. E eu recebi um relato hoje que não, que aquele foi o rapaz que iniciou a confusão. Hum. E os torcedores queriam pegar ele por isso. Bom, eu retiro tudo que eu disse ontem à noite, baseado no que eu é, recebi. É que assim, as imagens, elas são assim, claríssimas. Claríssimas, claríssimas. é e só um botar rapaz, a mão na massa. Um rapaz que está com a camisa só branca. Só botar a mão na massa cara mais alto, assim, com a camisa branca, que bateu em quem apareceu na frente dele. Depois... E dava discurso. Depois do e jogo, eu fui ao vestiário cara, do Brasil cara. dar um abraço no meu, no meu amigo Rogério Zimmer. Ele tava mais calmo daí. Não, tava... E, e, e até o Rogério me disse isso, Guerrinha, nós não podemos jogar a Série C fora da boca do lobo. 
Do Bento Freitas. Do Bento Freitas. Nós não podemos arrumar, jogar, né? porque é uma desvantagem enorme, já vai ser complicado chegar. E nós não vamos ter o campo? Ele tem razão. O fator local é fundamental. Mas daqui a pouco o Brasil vai perder o fator local. Então que trate de extirpar esses caras que estão prejudicando para que o Brasil possa jogar na sua casa. É porque, é porque se, 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 é, nós temos, tivemos durante muito tempo o culto do fator local como aquele caldeirão. Né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia os estádios são praticamente neutros. Tem que, a torcida tem que agir no gogó. Sim, mas é a única é maneira. Né? Mas é a única maneira que tem. Pô, nós sediamos uma Copa do Mundo há pouco tempo e a gente não aprendeu nada. Não é possível. É, aprendemos isso. pouco, é não verdade. Não é possível. É verdade, tem gente que lamenta até hoje que a Teve Copa um do Mundo foi um cara que Brasil, tirou uma que... barra de ferro. Não. Uma barra de ferro. Sim, Aí teve ter... um outro lá com a cabeça que tirou mais fria, a barra de ferro da que mão disse dele, pra ele, olha, eu não quero ir ao teu velório, larga é. esse bagulho, é. rapaz. Na fre... Mas foi na frente do, 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 da Brigada Militar, os caras se, se apoderaram de uma claro, barra bronca, que fazia parte do uma... A bronca do Brasil com a Brigada tem muito a ver com a não liberação da boca da, da, do Ben Freitas. Com a falta de conforto também. Não, que a Brigada não deu condições ainda, porque acha que faltam algumas coisas. Ela deve ter os motivos dela. E isso acirrou a bronca. Não, não, mas Guerrinha, ah, Guerrinha, mas... a Brigada nesse ponto está certo. Não, já não estou tirando a razão. Sabou, claro, sabou claro. uma parte da, da arquibancada. Claro. Mas eu estou dizendo... Você não vai botar eu, milhares eu tô... de pessoas ali para morrer Eu concordo, gente. eu estou dando o motivo ah. da bronca. Daqui a pouco a Brigada está nos perseguindo. Vem cá, tem condições de jogar lá? Arquibancada tem condições de receber gente? Não, não tem. Então a brigada está certa. Mas é o que eu tô... Ontem, por exemplo, o Grêmio disputou uma partida no Alfredo Jacone. O Alfredo Jacone, por, 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 se não me engano, por, por um acidente que ocorreu automobilístico, uma pessoa parece Isso, que... Isso, rapaz, um cidadão tava... morreu. Infelizmente veio a falecer e tal. Mas a arquibancada do fundo, né, do, digamos... Do... Atrás da goleira. Atrás da goleira, Olha aqui, ela estava interditada. E eu não vi nenhum ato de vandalismo, é, não né? precisa, a não ser não isso, não uma hostilidade ao Lucianinho. Que foi uma coisa que me envergonhou profundamente. Hum. Eu, eu, eu até fico pensando assim, quem, qual, qual é o cidadão em sã consciência que consegue hostilizar o Lucianinho, pô? Primeiro tem que ser peitudo. Que, é o, jornalista é, esportivo, <risos> que é o jornalista esportivo e segundo do Rio tem... Grande do Sul e segundo... mais querido. E é. segundo tem que ser muito injusto, porque o, o, o Lucianinho é um cara simpático, e tá dando voz, afável. E está dando voz ao torcedor. E tá, exatamente. Dá voz ao torcedor. Mas também foi a única, porque foi um jogo que transcorreu dentro do campo, que é bacana de não, ver. Não, né? foi legal. Fora não. esse incidente, aí não tem mais nada. O, o Antônio lá de Rio Grande, pelo WhatsApp, diz assim, estou contigo, Pedro. Rio Grande tem um grande polo naval e poderia dar uma força para o Leão. É. O dia as empresas lá se mobilizarem, um dá, sei lá, sem saco de cimento, o outro dá cinco caminhões de areia e constrói uma arquibancada, quer dizer, mobiliza. Mobiliza. O Escobar, lá que é o presidente, poderia fazer uma campanha de mobilização. A Rádio Gaúcha, que agora está lá em Rio Grande, com sua emissora local, pode ajudar nesse sentido para que Rio Grande possa ter o futebol que merece, pra com uma grande torcida que tem o São Paulo. Para sediar os jogos do clube mais antigo Exatamente. do Brasil. Exatamente. Lá, lá nasceu o futebol. Nossa. Todo respeito a Rio Grande. Olha, uma cidade muito querida. A Zona Sul gosta que a... muito de futebol, Pedro. Gosta. Eles gosta. vão ao estádio. Pelotas, Brasil, São Paulo, Rio Grande, os caras vão ao, vão ao estádio. Eu, eu, eu recebi hoje também que o São Paulo, é, nessa trajetória dele aí, nunca colocou menos de 3 mil pessoas no estádio, em jogo nenhum dentro da, da, do estádio dele. Quer dizer, é na gente, segunda divisão. É né? gente, é. né? Então, que dê condições para essas pessoas Imagina poderem que a festa lá. perfeita seria uma, uma disputa de semifinal de campeonato entre Internacional e Brasil de Pelotas na cidade. Uhum. Que mobiliza aqui, né? Eu tô, eu tô muito preocupado com essa participação do Brasil na Série C. As informações que se tem é que a condição do concreto lá do estádio Bento Freitas não é boa, que tá despencando, já caiu um pedaço. Certamente os bombeiros não vão não dar vão liberação, liberar, não. não vão liberar. O episódio da Boate Kiss, que está marcado por todos nós como um triste, lamentável episódio, ele, 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 ele deixou eh, nas autoridades a certeza de que não pode liberar coisa com dúvida, com dúvida. Então, ou o Brasil arruma ou não vai poder jogar não, a Série C, porque não vai conseguir. Os bombeiros o não estão dando bote. O episódio da Boate Kiss foi um cruel exemplo é. para a eternidade. É, não precisava ser Um tanto. exemplo da, dramático e cruel para todo sempre. Não que com esse tipo de coisa não se pode brincar. Guerrinha, Leomar Lima está perguntando, tu acha que o Arangues joga na quinta depois de tanto tempo parado? 
Pedro, eu antes, eu antes disse lá na TV Com também que o Inter para quinta-feira é Alisson e mais 10. Eu não sei quem são os outros 10. Não sabe. Tá eu bom. tirei a tua. Cacalo, gostaria, gostasse da atuação do Matias Rodrigues? <risos> sei que joga o Alisson. Fala, Cacalo. Médio, médio. médio, dentro do nível médio, do time. Médio. A equipe teve uma atuação média para boa no, no trabalho coletivo e isso ajudou a crescer as individualidades. Tá. O Lorenzo Seixas, essa aqui é contigo também, Guerrinho, que explica o baixo rendimento e baixo aproveitamento do Vitinho. O Vitinho foi reserva do reserva, sabe? É, é verdade. Reserva do reserva. Eu acho que, eu acho que o... Bom, em primeiro lugar, eu já não entendi sábado uma coisa. O, o, o Jorge Henrique, que vinha jogando com o segundo volante, ele, ele não saiu do time, ele passou só um pouquinho mais para frente. Ele já jogou na linha de Você três. Você atividade? Né? Pois é. Quer dizer, então, é questão de conceitos, né? Que o Jorge Henrique passou a ser, no mínimo, no mínimo, o décimo segundo jogador. Uhum. Ele, sendo isso, já afasta uma possibilidade do Vitinho entrar ali na linha de três. Se bem que quem está falando aqui do Vitinho é o mesmo cara que ainda dá... Vai esperar o Vitinho. Eu não, não vi o Vitinho jogar ainda. Então tá. Quando o Vitinho, o Vitinho... chegou... Desculpe, fala. Oh, vai, vai, vai. Não, por favor. É, o Vitinho, assim que o treinador demonstra Uh, a simpatia pelo Jorge Henrique, o que eu não, não sou contra, o que eu não sou contra, o Guerrinha é contra essa não, simpatia. Eu acho que tem que definir o lugar é, que ele vai render. Só isso. Eu não sou contra. Ele definiu que o Vitinho não é um jogador com quem ele conta, porque uh -huh. tanto no time titular como no time reserva, nessas alterações que, tem, que ele tem feito, o Vitinho nunca é utilizado. É o menos aproveitado. É o menos aproveitado. É. E, agora. e por incrível é, que é pareça, uma... quando o Vitinho chegou, ele veio com a fama de grande chutador. Que é uma carência internacional, um chute de, de, de média distância. Não, mas ele chuta pode... muito no jogo da Libertadores que ele estava jogando, ele meteu uma cobrança então, de falta Ele no chuta muito com os dois pés. Não? Então, por que Agora, não ele é um jogador investir? que não é. Não, ele, ele joga para si só, ele tem que aprender a jogar coletivamente. Ele, e nesse ponto é uma crítica que eu faço. Ele tem, tem muito potencial, tem habilidade, tem força, tem tamanho. Né? chuta muito, mas só que é um jogador que não, não larga a bola uma, si. concorda que o Valdívia está superando essa, essa mesma tá dificuldade? já jogou melhor certa feira 1,56, na Excel o senhor compre 3 pneus Pirelli e leva o quarto grátis temperatura 27 graus, 5 décimos Santa Clara, mais de 100 anos de avô para Neto vamos ao intervalo comercial, notícia na hora certa em seguida voltamos com o Sala de Redação Alô galera de Alvorada, a caravana do gauchão está chegando neste sábado dia 18 a partir das 9 da noite na Praça Central João Goulart, Parada 48, com os shows de MC Jean Paul. E Banda Saldanha. Todo mundo convidado, classificação livre, entrada franca. É a última caravana de 2015. Oferecimento com máquinas agrícolas, Safe Web, segurança da informação e Zé Pneus. Mais que empresa, uma família. Promoção Rádio Gaúcha. Atenção, atenção. Só a Tumeleiro garante a melhor negociação. Garante os melhores produtos. Garante grandes ofertas e as melhores condições para construir, reformar e decorar. Confira. Piso porcelanato portinari 60 por 60 classe A, 34,90 ao metro quadrado. Piso vinílico decorface, 29,90 ao metro quadrado. Aproveite o crediário Tumeleiro. Tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento em até 90 dias. Ou pague em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Com Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Ah, filho, não foi essa educação que eu te dei, não. Ô, oh, mãe, o que, que eu fiz? Você, passando direto nos pedágios a viagem inteira. Ô, oh, mãe, eu tenho Connect Car, aí eu não preciso ficar lá paradão na fila. E ainda ganho desconto no combustível, uxi. Eu vou falar pro seu pai. Ué, mas é verdade. Ah, eu sei, ó. Vou falar pra ele colocar esse Connect Car também. Connect Car deixa sua viagem muito mais rápida. Você não pega fila no pedágio e nem usa dinheiro. Estale o seu no posto Ipiranga. Connect Car, o mundo se abre com ele. Tem sempre um jeito de pegar a informação da gaúcha. Siga no Twitter, arroba RD Gaúcha. Minuto Simers. O programa Mais Médicos colocou 10 vezes mais cubanos em São Paulo do que no Acre, Sergipe ou Mato Grosso. Eles não foram para onde havia carência mas para onde estavam os votos. O governo Dilma gasta 40% do orçamento pagando juros a bancos e menos de 4% com a assistência à saúde dos brasileiros. Tudo isso para lembrar o Dia Mundial da Saúde. 
Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Procurando um ar-condicionado? Ah, aparelho de qualidade é na Frigelar. O menor preço é sempre Frigelar. Tem que ter tradição. Ah, na Frigelar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe. Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar. Frigelar.com.br ou 3314-8977. O assunto é sério. Com essa crise, o negócio não está fácil, não é? Se você é empresário, pequeno, médio, não importa. Pensou em trocar de ramo? Investir? Já pensou em vender sua empresa? Gostaria de receber aporte financeiro e investidores? Agora tem como. Fale com os investidores da Vilela Brokers. Eles irão avaliar o seu caso para fazerem o um aporte e apresentar suas opções para a rede de investidores da Vilela Brokers. E se você é investidor, ligue e levamos o negócio até você. Acesse vilelabrokers.com.br ou ligue 0800-722-0188. Colorado, quer saber como assistir ao jogo do Inter no melhor lugar do estádio? Envie um e-mail para promo.rdgaúcha.com.br respondendo Por que o Inter merece ganhar o próximo jogo? Três sortudos ganharão ingressos para assistir ao jogo no Skybox do Beira Rio Com acompanhante Confira o regulamento no blog Promo no Ar Apoio Beira Rio Premier Club Promoção Rádio Gaúcha Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa. Duas horas. Postos de saúde da capital estão desde janeiro sem material para tratar diabéticos. O principal alvo da chacina de Cidreira conseguiu fugir momentos antes do crime. Após 14 semanas, mercado reduz previsão de inflação no país. Tempo bom em Porto Alegre. A previsão para o estado é de sol na maioria das regiões. Agora faz 25 graus na esquina da Avenida de Piranga com Érico Veríssimo. Lembre-se que o outubro rosa e o novembro azul continuam em abril. Siga a dica da Unimed e previna-se sempre. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 3,11. A Bovespa opera valorizada em 0,79%. Trânsito o trânsito já está liberado na Avenida Edgar Pires de Castro, Zona Sul de Porto Alegre, após um acidente envolvendo dois ônibus da linha Restinga. Um dos coletivos colidiu na traseira de outro quando o primeiro parou num semáforo. Ao todo, 10 pessoas ficaram feridas. Segundo a Brigada Militar, nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. O acidente foi próximo à escola Henrique Farjá. Com o trânsito, Matheus Show. Direto da redação. Concurso público com salários de até 10 mil reais é lançado em Canoas. As inscrições para o concurso da Fundação Municipal de Saúde de Canoas estão abertas até o dia 6 de maio. São 90, 92 vagas para os níveis fundamental e superior com salários que vão de mil até 10 mil reais. A taxa de cadastro para os candidatos é de 45 a 110 reais. A seleção oferece vagas para médicos e também para agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. O edital completo pode ser acessado no blog Radar Metropolitano no site da Rádio Gaúcha. Da Central de Jornalismo, Matheus Ferraz. O prêmio de 47 milhões de reais da Mega Sena sorteada no sábado saiu para um bolão. O valor será dividido entre 20 apostadores de Toledo, no oeste do Paraná, que fizeram um bilhete com 10 números. Cada um pagou R$ 100. Reais. Além do prêmio principal, o grupo acertou ainda 25 quinas e 90 quadras. Do total, R$ 47 milhões e 300 mil, reais, cada apostador vai receber R$ 2 milhões e 360 mil. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sat às 3 horas. Da Central de Jornalismo... Fernando Zanuso. Uma hora, uma hora não, duas horas mais três minutos, estamos de volta com o Sala de Redação. Lembrando que o Sala 360, no Twitter, Face, Instagram e arroba novo, é, arroba novo Sala, e o WhatsApp no 51 prefixo, né, e 9503-3848. O número para você participar, em nome da Vilela Brokers, empresa especializada na compra e venda de empresas, uma empresa do grupo Vilela. 
Uh, manter a segurança enquanto dirige depende das suas atitudes. Se o pneu furar, por exemplo, não pare. Dirija-se a um posto policial mais próximo ou a um local mais movimentado. Ruder, sua confiança faz nossa força. Ligue 32357000. Etios tem a tradição da Toyota na sua garagem com a melhor classificação de consumo de combustível. Faça test drive na Car House, Sertório, Padre Cacique, Novo Hamburgo, Car House incomparável. Felipe Lerman, feliz pelo Atis e o Cebola, quando vai jogar? Isso é uma contratação que o Grêmio fez que pode dar problema, né, João? Porque o rapaz tem contrato, tem Copa América, tem seleção, tem lesão, tem suspensão, tem quatro empecilhos e, e aí? É verdade, tem toda a razão. Vai lá, a relação custo-benefício pode não ser positiva para o Grêmio, né? Mas ele foi ver o torneio de cavalo lá na E aliás, não está sendo, pois é, mas e aí? Mas, ah, tá bom, claro. Isso, vai enfim. piorar a lesão, é. nem curar a lesão, não, não, o torneio de cavalo. Que ele foi. O Grêmio, ah. o Grêmio aliás, isso eu acho um troço sabe. legal nesse cara aí. Ele é um cara com estreita ligação à cultura rural. Acho que ele é muito ligado em Uruguaiana. Não estou ele... brincando. Não é. sei. Não é, sei. É, eu é, sei que o, o, tem... esse estilo... Ele é, embora seja Uruguai, a fronteira não seja com o Uruguai, ele vai seguir do Uruguaiana. Ele, tem ele e o coisa Chico Alves cavalo. são os dois caras famosos de Uruguaiana. Então, mas não é cavalo de corrida. Não, é cavalo ou crioulo. Não, não é, crioulo. é, mas agora, depois que entrei para o sala de redação, eu estou passando de viagem por eles. <risos> o, o único Jal de Negro campeão gaúcho é o Grêmio Esportivo Bagé, em 1925, do Pedro Guter Guter Guterres Nunes. 1900... Significa dizer o seguinte... 1925, os caras tavam um cachorro com linguiça e o cachorro não comia porque não sabia o que era. <risos> Sim, mas o teu time foi campeão com de quanto? Ah, meu time é um timezinho lá da cidade, a gente disputa lá. Um... Quando, quando, tatu, vai... quando o Tatu, aquele foi chutado pelo centroavante. <risos> não, 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 eu... eu... <risos> <risos> no ângulo, no ângulo, tá tudo. Não, sabe, não, eu tenho tô... tudo na gaveta. <risos> sabe quem é que é metido com cavalo? Só deixa eu dizer que eu tenho, 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 tenho um carinho profundo pelo, pelo futebol de Bagé, que é expressivo na fronteira. Expressivo. Maior que o nosso de Uruguaiana. Santana do Livramento. Maior que o de Santana do Livramento, que já é maior que o de Uruguaiana. É, que quem fala que teve fumaceira em Rio Grande no sábado nunca viu um jogo. O problema de, de Uruguaiana é que é, é muito longe. É. Os caras não querem jogar com o Uruguaiana porque é muito longe. Pedro, eu queria fazer um, tá um campeonato protesto. argentino. Eu queria é. protestar aqui, posso fazer um protesto? Verdade. Pode tudo. Não, eu queria explicar para os nossos ouvintes que, que estão nos assistindo pelas câmeras que estão. Que esse, Fala online. Que esse, em nome de Valença Ais. Esse moletom preto que está aqui. Ele é, está ele, ele sendo utilizado todos os dias. Que por mim, todos os dias por mim, <risos> pra, por, em função do, 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 em função do controle do ar condicionado que pertence ao senhor, ao doutor Luiz Carlos Silveira Martins e que se, apo, sou... se apossou disso, né? E, bom, Está nos privando hoje, inclusive, de ver a roupa do, do João de Almeida Neto, que já teve que botar um pala, né? E estão me chamando de tio da Suquita por causa disso. E eu, eu queria protestar. Gente. Eu estou usando isso em estado... Vai, Verão. Pede a Suquita aqui. Já que é o tio, traz a Suquita. A suquita. Vai, 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 Verão. O doutor Carvalho, Dourado, Arangue, Jorge Henrique e D'Alessandro, meio de campo do Inter. É isso mesmo? Dourado? É o, é o que... Dourado, Arangues... É o que... Jorge Henrique e D'Alessandro. Mas eu não acho ruim, eu não acho ruim, eu acho que tá bem pensado. É, o Jorge Henrique jogando... E o Newton jogou tão bem lá em Rio Grande. Não, uh, mas a gente tem que fazer a interpretação do que o treinador vem fazendo, né, Pedro? Ele não vai mudar a ideia que ele tem sobre a postura da equipe em termos táticos e... Então vamos com ele. É, não, nós temos que... E, e, e entre, por exemplo, entre o Valdívia e o, e o Jorge Henrique, entre o Vitinho e o Jorge Henrique para essa partida, eu prefiro o Jorge Henrique, porque é, um, é muito... Uh, Sim, mas não dois volantes, volantes esse jogo, esse jogadores. Jogo é, eu, mas essa batalha eu já perdi, né? Essa, essa batalha eu já não tenho. Tô fora já. Esse jogo eu faria perdi assim, pro, pro... Aqui, Aquele velho retranqueiro eu, tá não, fora perdi, do debate. Eu perdi pro Aguirre, perdi pro Maurício Saraiva e pro Benfica. <risos> esse jogo aí eu faria o seguinte. Eu não sei se... Que... Que... Agora, sério. Amanhã o Benfica joga... dá um discurso. É, o Inter é... O Inter, eu acho, reduz, ou seja, Alisson, o lateral é o Hernando porque não tem outro. Não tem... Os dois zagueiros, eu te confesso, juro que fiz, não sei quem vão jogar. Não, Alan Costa. Ah, bom, mas não, isso, é, isso é informação ou é conjetura? Não sei o que, o, o que a produção trouxe para nós aí. Não, eu acho que não é não, é, não é. não treinaram hoje esse time. Acho que não. Olha que eu vou juntar os papelzinhos Bom, o lateral esquerdo ou é Alan Ruschel Pedro... ou é Jefferson. Vou juntar para ler o que ele quer. Certo? Agora vem aqui o que, que eu penso. Eu acho que tem que ser o Rodrigo Dourado firme. 
Newton e Arantes, na frente deles o do Alessandro, Sacha e Neumar. Eu mas acho que aí, fica aí mais tu, equilibrado. Tu, aí, eu também tá, acho. Tá sem Jorge Jorge Henrique. Mas tu muda o time. É? Tu muda o conceito. Tá mas aí tu, vai, tu, tu aumenta até a estatura com o Newton, porque o Newton não vai não, ser não, o primeiro Não, eu só estou perguntando porque o Fernando falou que ele preferiu o, o, o Jorge Henrique. Então, eu... Não, eu prefiro o Jorge Henrique no banco. Nesse não, jogo, não, não. Nesse jogo nesse, específico. Não, caso. não. não eu, 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 eu tô <risos> fazendo. Eu tô fazendo uma interpretação do que o treinador vem fazendo. Certo? Ele tem jogado com dois volantes, com três meias atrás do centroavante, e aí o Jorge Henrique tem que jogar em, em detrimento do, do, do Valdívia e do Vitinho, que são as, as, as outras opções. Agora, se eu tivesse que escalar o time, se eu tivesse que escalar o time, eu preferia jogar com o Newton no lugar do Jorge Henrique. É, ele porque... não vai usar o Arangues na linha de três. Porque olha aqui, a escalação... Ah, o, Newton, o Newton de segundo volante, ele tem uma produção bem melhor. Segundo, ele mostrou que ele está fisicamente recuperado. Terceiro, ele te dá um chute de fora da área, te dá um cabeceio te nos escanteios. Né? Te dá a bola aérea. Aumenta o tamanho do o o time, time, fica mais alto. Então, tudo, tudo leva a crer que a escalação do Newton, neste momento, não antes, que ele estava mal, não antes, ele tava... mal não, péssimo, mas agora ele recuperou aquele futebol que ele jogava no Cruzeiro, então eu escalaria ele também. Pedro, olha só, a, pro, a produção, através do Felipe Gamba, nos envia uma seguinte, que, de, que deve ter visto nos treinamentos, e tem as informações, é, o, a mas seguinte escalação... Eu acho que, escalação, é, eu, eu seria... que é a redução do, do, do Gamba. Será que é a redução? Acho que é a redução. Acho que é seria não, 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 Alisson, é. Hernando, Alan Costa, Juan e Jefferson... Ah, Dourado, é Arangues, Jorge Henrique, um Alessandro, Zé, Zé, volta Sacha um e Os dois zagueiros. Alan Do, dois zagueiros, Alan, Alan Costa e Juan. Jefferson na esquerda. É porque saiu o Hernando, né? O outro que tem o Paulão. Aí é o, o que tem. O, o, o jogo, jogo, jogaria com Dourado, Arangues ah, e Jorge Hebe, Henrique, né? sem Newton, portanto. E na frente, depois mais a frente, é que eu acho o Alessandro, o Eduardo Sacha acho, e depois o Neymar. Eu acho que o Hever ainda não tem a condição física ideal. Mas se for baseado no que aconteceu em Rio Grande, dos dois zagueiros que jogou menos dos dois, foi o Alan Costa. Uhum. O, que, o, que mais, o que mais deixou a desejar nesta partida foi o Alan Costa. É, mas não, não, e até, e até do ponto de vista técnico, óbvio que o Hever Agora, é, é o zagueiro seguinte, Alan Costa. Também, se vai jogar, se não está bem, né? Mas não, aí, aí eu, vou, pro, aí eu vou, dar um, vou dar mão à palmatória. Se vai jogar o Juan... O Juan não é pelo lado direito. Não é pelo lado esquerdo. Não tem como tu botar o Hever. Não, mas o Hever joga pela direita. É, mas ele joga não sempre, não, sempre jogou pela direita. No Atlético Mineiro jogou várias partidas pela direita. Pois é, mas não é o que ele tem. Ele, tem, ele usa sempre Paulão e Hever, Alan Costa e Hever. E Hernando e Hever. É, ele joga sempre pelo lado esquerdo. Não, o Paulista um dia era o guarda -guia. Então, eu então acho o Hever disputa a posição com o Juan. Eu, eu acho que concluir. sim, acho que sim. Nesse jogo, pelo menos. Então não será o Hever. Pode ser... Ou é o Alan Costa, ou é o Paulão, não é o Hernando, porque o Hernando vai para o lado direito. Não sei. E aí, por isso que eu acho que tem que proteger mais a frente da zaga. Que, nesse caso, seria o Newton e não o Jorge Henrique. Mas, eu estou aqui no estúdio, o cara está no sol lá. Né, vendo. Trabalhando. Está tá trabalhando. E ganhando pouco. Né? E, não, Modelo tá europeu, só aqui. Está é. ganhando. Aqui, o Júnior de Santa Maria uh, tem a seguinte situação. Ele vem pelo Whats. Modelo europeu do Aguirre, 25 reservas e nenhum titular. É uma leitura, né? Claro, se não tem, se não tem titular, só tem reservas. Samuel Quinhones, Cacau, será que não está na hora de aproveitar o lateral Raul, destaque na Copa, de São, na Copa São Paulo? Eu não sei porque que esse jogador não foi aproveitado ainda. Eu imagino que seja pela pouca idade. Quem está tratando com ele diretamente deve avaliar isso. Porque ele tem 16 ou 17 anos. E eu vi alguma coisa, alguém dizer que ele não está fisicamente pronto. Que ele seria muito franzino, ainda estou falando, no condicional. Que seria que muito franzino. Ah, e jogador, muito franzino. De, jogador do setor defensivo é muito difícil lançar né, com essa idade, se ele tem essa idade. Tem, tem. Olha que tem uma Mas informação. O Grêmio, o Grêmio que muito provavelmente dia. vai contratar lá pelo <risos> Porque ele contava com o Ramiro ali, eu acho. Vai contratar lateral direito e deve contratar dois atacantes, pelo é, que eu estou ouvindo o, dizer. O, porque o Ramiro, o Ramiro vai fazer falta, não tenha dúvida, até por ser titular e ser homem de confiança do Felipe, mas ele vai fazer mais falta como lateral do que como volante, porque volante tem. Lateral é que... É, o volante, ontem o Lincoln, pencas. de 17 anos, estava no banco. Lincoln. Ah, o... ah, mas esse é no lugar do Douglas. Né? É, esse menino estava é. no banco. Olha aqui, ó. Life Park Condomínio Clube, última fase, 60 motivos para comprar, 60 meses para pagar. Garanta já sua unidade de realização Next Group. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida com a última parte do programa. Tem sempre um jeito de pegar a informação da gaúcha. Canais 407 da Sky, 300 da NET Digital e 175 da Claro TV. 
Os modelos imbatíveis da Toyota estão na Car House com condições invencíveis para você ter um Toyota zero quilômetro na garagem. Vá até a Car House e conheça toda a tecnologia da maior montadora do planeta. Etios, Novo Corolla, Hilux, SW4, RAV, Prius e Camry. Escolha o seu e faça um test drive. Toyota é na Car House, incomparável. Sertório, Padre Cacique e Novo Hamburgo. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Problemas com traças? Chegou o um novo Gimo Antitraça Aerosol. Seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras. Com jato seco e sem cheiro, não tem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução definitiva para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça Aerosol. Mais um produto Gimo. Qualidade comprovada. Vou de carro ou a pé, suco ou café, o almoço é peixe ou filé, vai se chamar Pedro ou José, arroz ou macarrão, é amor ou é paixão. A vida é feita de escolhas, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Quando chega no Imposto Petrobras, você encontra combustíveis e produtos de qualidade, conveniência para todos os momentos, além de um programa de fidelidade do seu jeito. Mas não é só isso. Aqui você encontra sempre mais atendimento sempre mais prestativo, sempre mais tecnologia, sempre mais benefícios exclusivos. Venha encontrar tudo e sempre mais você também. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui. Você se identifica com algum dos comunicadores do Sala de Redação? Vianney Carle, Guerrinha, Acalo, Fernando Carvalho, Zé Vitor Castel, João de Almeida Neto, Pedro Ernesto de Nardim. Quer participar do programa e ganhar um almoço no restaurante Petisqueira? Um ouvinte por semana participa ao vivo do Sala de Redação nos estúdios da Rádio Gaúcha. Envie um e-mail para promo.rdgaúcha.com.br com até 160 caracteres e responda. Com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê? Não esqueça, hein? Do seu nome e telefone. Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento. Petisqueira. Há 30 anos fazendo comida de verdade. Realização. Rádio Gaúcha. 2 horas, 16 minutos e meio. Estamos de volta com a sala de redação. Lembrando que o Sala Online é de Valença Ice. Os melhores sabores. Valença Ice. Casa bem com você. A informação de esportes ao meio-dia, comandado pelo Silvio Benfica, que é antagonista de Fernando Carvalho. E tem um é debate sempre... hoje à noite no, no show dos esportes, que eu fui convidado, mas não poderia ir, porque tem um outro compromisso. Tem um outro compromisso. Ele, é, Marilu, diz, vai, vai, Marilu, vai, vai comprar Marilu. a pilha. Não, eu vou deixar o Maurício Sarabia e o Benfica apresentar as armas, depois na semana que vem eu venho. Vai comprar, é, isso, vai comprar é a pilha para ver os jogos do meio da semana. <risos> diz assim, ó, Copa do Nordeste é, comp é a competição com o maior público do ano. Essa é uma questão interessante. Nós estamos terminando o Campeonato Gaúcho, nós estamos vendo algumas dificuldades, alguns estádios que estão mal colocados, mal preparados. E o Henrique está perguntando, eu acho que a pergunta é realmente interessante pelo Twitter, o que acham da Copa do Nordeste? Vale a pena investir num torneio regional no lugar dos estaduais? Já tivemos a Copa Sul-Minas. Seria o caso de retornar aquilo, diminuir o gauchão? Deixa eu dar um adendo, é que tem sobre, proposta deixa eu dar um adendo sobre a Copa do Nordeste. Ela vale uma vaga para a Sul-Americana. Aham. Uh -huh. Assim, Por isso ela é tão partindo acerrada. do pressuposto de que se fizesse uma, uma, uma Copa Sul, digamos assim, em Minas eu acho que uma Copa Sul nós teríamos Rio Grande do Paraná e três, estádio, três estádios de Copa do Mundo, e eu estou contando com a Arena também, que é habilitado uhum. para isso. Acho tem, que vale tem a pena. Padrão, tem acho padrão, que tem padrão. Acho que vale é. a pena. Acho que vale a pena. Sinceramente, acho. E aí poderia fazer um campeonato gaúcho uh, menor. Não. Mas aí, aí, aí não ia dar para fazer gaúcho. Eles fazem lá, o, os baianos fazem, os cearenses fazem, os pernambucanos fazem, mas é, é muito apertado, é eu, muito poucas datas. Eu preferia, em vez de Copa Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eu preferia que se fizesse Grêmio Internacional, Uruguai e Argentina. Dois times do Uruguai, ou três da Argentina, dois ou três. Seria muito mais interessante. 
Pois é, mas aí sai do âmbito é, sai nacional, do âmbito. né? Não, não, sabe, Pedro, que a única, a, única, dos caras também, a única liga que a única liga que entrou na justiça e que não retirou a ação foi a Liga do Nordeste. E eles a, o processo tramitou vários, vai por um período longo. Uh, eles fizeram, se não me engano, posso até estar errado, uh, fizeram a disputa num primeiro momento com o liminar e depois eles venceram a, eles venceram a ação e a CBF teve que aceitar dentro do calendário o, a, inserir a a Copa do Nordeste. Sim, mas tu pode fazer o seguinte, Fernando, tu pode, tu pode fazer é, nestas primeiras 20 e poucas datas, que vai até o começo de maio, 9 de maio, começa o Campeonato Brasileiro, 9 e 10, é o final de semana, tu pode fazer uma participação de Grêmio Nacional numa Copa Sul, vamos supor, tá? e eles entrarem num quadrangular final, ou dois quadrangulares, um com o Grêmio e outro com o Inter, sabe? Do tipo assim, seis rodadas como e foi em 2002, <risos> Como foi em 2002. Né? Joga seis rodadas Grêmio, joga seis rodadas o Inter, grupo A, grupo B, né? e os dois melhores vão para o quadrangular final, está resolvido o problema. Tá entendendo? Então tu faz um gauchão em que os clubes do interior têm todo o interesse de participar desses quadrangulares para os quais eles vão se classificar, não vai ser Desportando uma coisa morta. CLC, né? é, é, exatamente. Vaga na e aí CLC. tu dá calendário para todo mundo, tu escolhe os estádios que tu vai jogar, né? tu seleciona os clubes que realmente têm condições de participar, <risos> né? tu dá um upgrade ao futebol. E os que não têm condições, que vão se preparar, tá entendendo? Como tudo na vida, que não tem condições, vai se preparar e num segundo momento vai chegar lá e vai realizar o processo, tá entendendo? Eu, sei lá, eu acho que é uma boa ideia, mas, enfim, é uma ideia para debate. A Copa do Nordeste é importante que se ouça isso. Tem o melhor média de público do ano no futebol brasileiro. Isso tem que chamar atenção, tem que preocupar. E a final vai ser entre Bahia e Ceará. <risos> Bahia e Ceará. Há que se levar em consideração também, na Copa do Nordeste, que os times são todos parelhos. Não tem o favorito como tem Corinthians, Grêmio, Internacional, São Paulo. É, é verdade, Lá é, é um equilíbrio. Então, então, essa primeira fase do Campeonato Gaúcho seria de times parelhos, que não teria Grêmio Internacional. Eles entrariam numa segunda fase, que são, digamos, dois quadrangulares. A ideia é que eu estou dando, né? O Grêmio num, o Inter do outro. Classifica três de um lado, três do outro, mas Grêmio e Inter joga dois quadrangulares, classifica os dois melhores e tu faz a final. Mas aí né? eles reclamam, né, Pedro, que jogam só uma vez com a dupla Grenal, né? que eles querem aqui é jogar contra a dupla Grenal é, para arrumar grana. Mas, né? mas, mas aí, não arruma a grana, né? Cara? Aí, o, não arruma. O, dinheiro da TV, o dinheiro da TV é o mesmo, né? Tem que tirar do dinheiro atual, tem que tirar o dinheiro para uhum. remunerar a Copa Sul-Minas ou Sul. O... o Alex Custódio, pelo Whats, uma Copa Cisplatina, boa ideia do Cacalo. Eu... Depois, o Inter ganha muito com a renovação do Alex. Essa é uma questão, hein, Guerrinha, que o Alex está para renovar, está baixando o preço. Uh, o Inter quer de renovar por um ano, ele quer renovar por dois e meio. É, é parece que, que o, embrólio, o embrólio não é dinheiro. O embrólio é o prazo, é o tempo. Uhum. E eu até me coloco aí na pele do, do Alex. O Alex não pode renovar por seis meses. Por quê? Porque chega no final do ano, ele está sem contrato e seis, seis meses mais velho. Com mais eu acho que o Inter quer oferecer um ano e meio para ele. É, aí eu acho que vai bater. Não é, não, a bronca não é dinheiro. Eu posso garantir para vocês é, que não é. é dinheiro. A bronca está estabelecida no prazo de contrato. Diego Aguirre acertou em poupar eh, titulares no final de semana para a Libertadores? 51,9%. Acho que sim. E o técnico do Inter tem razão em poupar seus titulares. Pedro, ah. com licença. Amanhã. Champions League, Juventus e Mônaco, Atlético Madrid e Real Madrid. Pena que não dá para ver os dois jogos que serão no mesmo horário. E na quarta-feira, Porto e Bayern e Paris Saint-Germain e Barcelona. Só jogo bom. Aliás, Sabe que, que um que dia... Rosco arrumou esse treinador do Barcelona, hein? Atlético um de dia, Madrid, um dia Real eu Madrid. queria... No Aldo da Puzo. <risos> um dia eu queria que a gente se detivesse um pouco mais demoradamente nessa questão do futebol do interior. Se vocês acharem que isso é uma visão romântica minha e, e ultrapassada, é, me, me, me alertem. Agora eu tenho, Guerrinha, uma nostalgia de ver clubes do interior em atividade. Não só os da minha cidade, mas, é, sei lá, reativar um campeonato regionalizado, Uruguaiana disputando com o Livramento, depois o vencedor disputando com o Bagé, depois com Santa Maria, eu não, eu não sei. Não sei. Por isso que eu de antemão já digo, se isso for uma visão romântica e ultrapassada minha, que sou um interiorano... Não, romântico eu acho que ela é. Ultrapassada acho que não. 
Romântica é porque tu, tu, tu revive tudo aquilo que já existiu, né? Sim. Agora, ultrapassado não, porque nós temos que encontrar formas para fazer os times do interior crescerem. O futebol do interior hoje tem crise. O futebol não todo tem crise. E tem uma distância muito grande de Grêmio Internacional, principalmente em função das velhas de televisão. Essa distância que se reclama que o Corinthians tem em relação ao Grêmio Internacional, os clubes do interior também têm em relação ao Grêmio Internacional. É, o Grêmio Internacional é... ganha no Campeonato da Mas Rússia, essa... 100, essa... 7 milhões. Os clubes do interior ganham 800 mil. É muita diferença. O, o, o Brasil de Pelotas faz, 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 faz uma, 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 uma divulgação maravilhosa, acho que faz muito bem, que tem 8 mil sócios. Pô, o Internacional tem mais de 100 mil, o Grêmio tem 50, sabe? Então a diferença está muito grande. Então, reabilitar os processos de rivalidade do interior, dos jogos do interior, com civilidade, é claro, né? Rivalidade só dentro Sim, de campo, dentro, né? claro. Tá? Eu acho que seria uma sugestão muito legal. Acho que seria bem legal. Agora, não sei se, se, se nós temos time suficiente para isso. Eu não sei, se tem, time, eu não sei se tem dinheiro para fazer isso. O Uruguaiano não tem time jogando. Santana do Livramento não tem time jogando. Bagé está quase se entregando. Não, o Santana do Livramento tem, está jogando, eu acho que a terceirona. É, mas numa situação muito precária, né? Mas Pedro, o problema dos times do interior, e vou falar isso com todo cuidado, é que todo torcedor do interior, tá aí o João é um exemplo, torcedor do Grêmio Esportivo Uruguaiano, Sim. mas é gremista. Todo torcedor do interior, além do time da sua cidade, com raras exceções, com raras exceções, deixa de lado as exceções, torce para os seus times e para a dupla Grenal. Uhum. Não, Ô, João, verdade. a propósito desse tema... Pô, tô dizendo aqui, desculpa, Fernando, com raras e honrosas exceções. Não me ligue amanhã dizendo que na minha cidade só torço pro meu time. Eu sei. Raras e honrosas exceções. Uruguaiana, que é, o, que é a tua terra, a tua cidade, o teu clube. Tu acha que poderia ter um clube só lá? Fazer uma, uma, uma fusão de todos? Pois é. Isso foi tentado uma vez lá em Uruguaiana e eu, eu fui uma isso. das vozes que se, se colocou contra. Eu não acredito nisso. Só também. porque... Pois é. Eu, agora eu... Porque o que mas, mexe... Mas é a única forma de ficar forte. É a única forma, é, é a única forma. Senão teremos três fracos. Eu já, pensei, eu já pensei que errei no que fiz naquela época. Não, mas então tira o romantismo que tu falasse. Pois é. Tira o romantismo. Não, Agora, esse romantismo... Contra São Borges, é. Esse romantismo existe pra mim. Não, não, porque isso... eu ainda tenho na minha retina a camisa do Esporte Clube Uruguaiana da década de 60. Agora, o, 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 o meu... O meu sobrinho, filho da minha irmã, que nunca viu o Uruguaiana jogar, não tem isso. E, e de repente, se tu formar lá a sociedade esportiva, não sei o que, Uruguaiana, ou a sociedade não sei do que, botar um outro nome, uma outra camisa, essa juventude não vai se envolver tanto quanto eu me envolvo com o, o Charles de Negro? Mas isso é assim, o, o Internacional, quando que inaugurou o Beira Rio... Tô falando, tô falando contra o meu sentimento. Viu, João? O Internacional, quando inaugurou o Beira Rio... Ficou 30 anos para vender os eucaliptos, porque sempre tinha alguém dentro do conselho, saudosista, que não queria vender, que não queria dar uma destinação que não fosse esportiva, que queria preservar os eucaliptos. Nós perdemos 30 anos, 30 e tantos anos para né, fazer um negócio. Quando, quando isso aconteceu, já, as cabeças do conselho do clube já eram arejadas, já estavam né, na vivência do Beira Rio há, há quase 40 anos. E aí ele foi vendido e não aconteceu nada. Sim, então então pegamos, pegamos um exemplo Fernando, de Bagé, em o Guarani e o Grêmio Bagé. Os dois são pequenos. Porque não, a cidade podia... Mas é exatamente eu sei isso que eu que, que o Bagua é um, é um, tá, tá na história. Não tá, tem condições de Eu respeito unir. isso. Tá, não tá, tem eu respeito, eu respeito. Só que é o seguinte, os dois serão eternamente... Não foi tu pega outros exemplos, Pedro. Eu não vou nem falar do exemplo de Caxias. Ah, mas esse é, os dois clubes estão... Mas Caxias não deu. Não, vou dar um exemplo de... Pelotas também. Fez e não deu. Vou dar um exemplo de Passo Fundo. Tentaram e não deu também. É muito difícil Santa Maria isso. Tentaram Talvez os caras sejam mais arraigados nos seus clubes da cidade do que juntando não, não, torcer para a cidade. Eu, eu concordo com a causa. E só torce para a cidade, que, torce para o clube. Só, só que é muito difícil é, fazer a fusão e é mais difícil ainda, não tendo a fusão, ter um clube forte no, no município pequeno. Quer dizer, tu pega Passo Fundo, que deve ter 200 mil pessoas. Mas o clube pessoas, forte, lá, Pedro, o clube forte dos torcedores do hum. interior é ou o Grêmio ou o Internacional. E eles querem participar dessa rivalidade não, mas interiorana. Mas tu tiver uma comunidade toda apoiando. Tu quer ver o Veranópolis. Tem, tem, tem 25 mil habitantes. É uma cidade desse tamanho assim. Tá? Eles conseguem. Tem um clube só. Eles conseguem. O Veranópolis está aí. Não cai nunca. Pra Santa ver. Maria é. tentou também, unir Rio Grandense. É, Rio olha aqui. Grandense ó, e... Cristian está lembrando. Ó, foi feito isso em Veranópolis, do Veranense, do Dauban. E surgiu o VEC, o Veranópolis Esporte Clube. Está na primeira divisão. O Santa, Santa, Santa Maria tentou. Eu, eu, a minha posição foi muito clara. 
quando quiseram fazer a fusão. Eu sou a favor da fusão se o novo clube se chamar Esporte Clube Uruguaiano e tiver a camisa amarela e preta. Resolvi esse problema. Eu sou contra a fusão. Eu sou contra a fusão. Tá Olha aqui, recebemos a visita do prefeito Dudu, lá de, de Palmeiras das Missões, e nos trouxe o DVD e o CD do 29 Carrijo da, da, Carijo. da Carijo, da canção gaúcha, que esse ano terá como jurado um dos nossos grandes debatedores aqui do programa, João de Almeida Neto. Fim de semana que vem o faremos que... a triagem metódica. Quantas músicas criteriosa. tem escritas? 700 músicas escritas. Eu ouvi música até, até encher o é. saco. É mas estando mas, 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 naquela situação que o Pedro Vem cá e vai rolar nisso. aquele espetáculo maravilhoso? Uh, ou não? não? não vai Pedro, que, eu vou fazer um convite. Mas vem cá, Pedro. Estando naquela situação que lá no início do programa tu disse que ele está, é, 700 sim, é. músicas vai ah, passar ali. É, Pedro, não, 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 tem mais nada para fazer. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Olha aqui a rivalidade, como a rivalidade aflora. Já o o cara ali mandou um e-mail falando do Grêmio Bagé, que foi campeão em 25. Agora já o, o Maurício, lá de Bagé também. O Grêmio Bagé foi campeão em 25. Mas o único time do interior bicampeão é o Guarani. Tá bom, quer fazer falou. fusão? Rapidamente, eu queria convidar é, tu, nossos ouvintes e tal para para descobrir como é legal o um espetáculo chamado Rindo a Fu, que é um festival de humor. Rindo a Fu. Rindo a Fu, que o acontece de 16 a 19 no Teatro Tam Riggs. É, com participação do, 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 do Alexandre Fetter, do, do, do Mr. P, minha, é, do Nando Viana, é, Cris Pereira, uma série de, de humoristas ah. de 16 a 19 agora, e os ingressos estão à venda antecipadamente no Teatro do Bourbon Country. Os, o, o Rindo a Fua acontece no Teatro da Amrix. Tá legal. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você pelo carinho e pela sintonia. Vem aí o Gaúcha Repórter com Leandro Stout. Tchau, fui. Sala de Redação Debates esportivos, parceria Gimo Antitraça, Home Center do Meleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Carhaus e Next Group.